ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായി ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് ചില സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായിട്ട് ഈയിടെയായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൂം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷെയറിങ് വഴി ക്ലാസ് എടുക്കുവാനും ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കാളിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് നമ്മളെത്തി ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ മുഴുവൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിൻ്റെ സെഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് മൈ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ നമ്മളുടെ ഇമെയിലും ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ ഡോട്ട് കോമിൽ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് കയറാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് വഴി നമ്മളുടെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരു പാസ്വേഡ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് മൈ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതുപോലെ ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡയലിൻ നമ്പർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയലിൻ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്സസ് കോഡ് ഇവിടെ ഒരു കോഡ് കാണാം അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പിൻ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഓഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആണ് ഇത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഡൗൺലോഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പിന്നീട് കോൺഫറൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് തുറന്ന് അതിനകത്ത് ഇമെയിലും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്ലിക്ക് പ്ലേ ആൻഡ് സെലക്ട് ദി ഐറ്റംസ് ടു സ്ക്രീൻ ഷെയർ പ്ലേ ബട്ടൺ പോലെയുള്ളൊരു ബട്ടൺ അതിനകത്ത് കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് സാധ്യമാകും ക്ലിക്ക് ക്യാമറ ആൻഡ് സെലക്ട് യുവർ ഓഡിയോ പ്രിഫറൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ക്യാമറ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ക്യാമറ ഓണാക്കി കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ മറ്റേയാൾക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് എടുക്കുക അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വിൻഡോ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമുക്കായിട്ട് ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഇമെയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു വെൽക്കം സ്ക്രീനിൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആക്സസ് കോഡും പിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ എന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈക്കും സ്പീക്കറും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലെവൽ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിവൈസസ് സെയിം ആ സിസ്റ്റം അഥവാ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് മൈക്ക് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റേത് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ അറി റിയൽ ടെക് ഓഡിയോ എന്ന് കാണുന്നു ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും കുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ആ സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ആംബിയൻറ്റ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഇത് കാണാം നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ചുറ്റുമുള്ള നോയ്സുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ടെക്ക് ചെയ്തിടാം സൗണ്ട് പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് കാണാം അതായത് നമ്മൾ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ പതറാനും കേൾക്കുന്നവർക്ക് പതറാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ് ലെവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ സൗണ്ട് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്താൽ അതനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളും പിന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് ഡിവൈസ് പ്ലേ ബാക്ക് ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഭക്ഷണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വെൽക്കം മെസ്സേജും ചില മ്യൂസിക്കുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിലുള്ളൂ എന്നവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കിവിടെ അറ്റൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണാം നമുക്കിവിടെ ഇൻവൈറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ കോൾ വഴി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ബൈ ഇമെയിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ജോയിൻ ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കെ എം അരുൺ എന്നുള്ള ഈ കോഡ് ഈ ഒരു കോഡ് ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും എടുക്കാതെ ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അറ്റൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പഴയ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഓഡിയോ കോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ കോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുവാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ വരും ഷെയർ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഓണാക്കി ഇട
ഇനി സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഫാക്കാം സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ ഓഫാക്കിയിടാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര പേര് മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ സംശയം ചോദിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ചാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടു എവരി വൺ എല്ലാ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ പേര് വരും അവരുടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസുമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നീട് പ്രിഫറൻസസ് പ്രിഫറൻസസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് സൗണ്ട് പോരാ എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ സെറ്റിങ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി മീറ്റിംഗ് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ലീവ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി ലീവ് മീറ്റിംഗ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡു യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ദി മീറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ എസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ സ്ക്രീൻ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്നുള്ള ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് മറ്റേത് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുവാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പുതിയതായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ വെൽക്കം ടു ദി മീറ്റിംഗ് ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെൽക്കം സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ വിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് കാണാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുക അതിനുശേഷം ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്നുള്ള ആപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫ്രീ കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്നുള്ള ആപ്പിൽ ആപ്പ് തുറന്നു വന്ന് ജോയിൻ എ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് വരുന്നു അതിൽ താഴെയുള്ള ബട്ടൺ കോൾ ഇൻ വിത്ത് വൈഫൈ യൂസിങ് വൈഫൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇ